എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ടാലൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് രജിത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൈയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ നമ്മളെ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ മൂല്യവർദ്ധ നികുതി വാറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ നികുതിയെക്കുറിച്ച് ആ നികുതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ നികുതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവും മനുസ്മൃതി എഴുതിയതാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുവാണ് അർദ്ധശാസ്ത്രം എഴുതിയതാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൗഡില്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകനാണ് അപ്പോൾ നികുതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവും ൂടെ നികുതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നികുതികളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതലുന്ന നികുതിയാണ് വർത്തനം ഏതാണ് വർത്തനം പ്രാചീന കാലത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതലുന്ന നികുതിയാണ് വർത്തനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രാചീന കാലത്ത് തീർത്ഥാടകർ മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് യാത്രാ വേദന ഏതാണ് യാത്രാ വേദന അതായത് പണ്ട് കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ മൊത്തം നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു തീർത്ഥയാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെരുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യണം അങ്ങനെ കാടുമലയെല്ലാം കയറി യാത്ര ഭംഗിയ വേദന ആയതുകൊണ്ട് യാത്രാ വേദന അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക പ്രാചീന കാലത്ത് ഇറക്കുമല ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് ഓക്കെ വർത്തനം ആ പ്രാചീന കാലത്ത് തീർത്ഥാടകർ മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് യാത്രാ വേദന അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നമ്മളെ നികുതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികളാണ് ഓക്കെ ആ മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവും മനുസ്മൃതി എഴുതിയത് മനു അർദ്ധശാസ്ത്രം എഴുതിയത് കൗഡിലൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാണക്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് വർത്തനം പ്രാചീന കാലത്ത് തീർത്ഥാടകൾ മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് യാത്രാ വേദന ഏതാണ് യാത്രാ വേദന അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന നികുതിയാണ് ജസിയ ഏതാണ് ജസിയ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയ സുൽത്താനാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക്ക് ആരാണ് ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക്ക് ജസിയ പിൻവലിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരിയാണ് അക്ബർ ജസിയ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔറംഗസീബ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതിയാണ് ജസിയ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക്ക് ജസിയ പിൻവലിച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്ബറാണ് ജസിയ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔറംഗസീബ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നികുതികൾ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാന നികുതിയാണ് ചൗത്ത് സർദേശ് മുഖി ഏതൊക്കെയാണ് ചൗത്ത് സർദേശ് മുഖി അപ്പൊ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആരാ ഫിറോസ് ഷാ തുക്ലക്ക് ജസിയ പിൻവലിച്ചത് ആരാ അക്ബറാണ് ജസിയ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ആരാ നമ്മുടെ ഔറംഗസീബാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറാത്ത സാമ്രാജ്യം ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്ന നികുതികളാണ് നമ്മുടെ ചൗത്ത് സർദേശ് മുഖി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെൽജിയമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം ഏതാ ബെൽജിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജപ്പാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യമാണ് ബെൽജിയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം ബെൽജിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്ന
കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവും ഓക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് വർധനം ഓക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് തീർത്ഥാടനങ്ങൾ മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് യാത്രാ വേദന സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്ന പ്രധാന നികുതിയാണ് ജസിയ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക് അത് പിൻവലിച്ചത് നമ്മുടെ അക്ബറാണ് ജസിയ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ഔറംഗസീബാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്ന പ്രധാന നികുതിയാണ് ചൗത്ത് സർദേശ് മുഖി ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യമാണ് ബെൽജിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്ടണം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൊൽക്കട്ടയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതെ നികുതിയില്ല പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യമാണ് ബെൽജിയം എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ ഈജിപ്റ്റ് ആണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് ഈജിപ്റ്റ് നമ്മുടെ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി വാറ്റ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ലോക രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ആദ്യമായി നിലവിൽ വരുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ലോക രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ലോക രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിലാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യമാണ് ബെൽജിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്ടണമാണ് കൊൽക്കട്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് ഈജിപ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഓക്കെ ആദ്യമായി മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി ഓക്കെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് നിലയിൽ വന്ന ആദ്യ ലോക രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാലും ഫ്രാൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലിനീകരണം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതല നികുതിയാണ് കാർബൺ നികുതി കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് മലിനീകരണം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതല നികുതിയാണ് കാർബൺ നികുതി കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഓക്കെ ന്യൂസിലാൻഡ് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കാർബൺ നികുതി ന്യൂസിലാൻഡ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാചൽ ഓക്കെ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഓക്കെ മറന്നുപോകരുത് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ ഓക്കെ ആ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾക്ക് നേരിൽ മേൽ ചുമതല നികുതിയാണ് കൊഴുപ്പ് നികുതി അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ടാക്സ് കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻമാർക്ക് കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഓക്കെ കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം മറന്നുപോരുത് നമ്മുടെ കാർബൺ നികുതി കാർബൺ നികുതി എന്താണ്
നമ്മളെ നികുതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവുമാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രാചീന കാലത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾ മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് വർത്തനം പ്രാചീന കാലത്ത് തീർത്ഥാടകൾ മേൽ ചുമതിരുന്ന നികുതിയാണ് നമ്മുടെ യാത്രാ വേദന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന നികുതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നികുതിയാണ് ജസിയ ജസിയ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക് ജസിയ പിൻവലിച്ചത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്ബറാണ് ജസിയ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ഔറംഗസീബാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്ന നികുതികളാണ് ചൗത്ത് സർദേശ് മുഖി ചൗത്ത് സർദേശ് മുഖി അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ബെൽജിയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാലോ ജപ്പാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാലോ മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള ഇന്ത്യൻ പട്ടണം ഏതാ കൊൽക്കട്ടയാണ് ഏതാണ് കൊൽക്കട്ടയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ആ ലോകത്തിലാദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈജിപ്റ്റ് ഓക്കെ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സും ആദ്യമായി നിലയിൽ വന്നത് ഫ്രാൻസിലാണ് രണ്ടും നിലയിൽ വന്നത് അതായത് വാറ്റും ജി എസ് ടിയും ആദ്യമായി നിലയിൽ വന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് നാല് വൺ നയൻ ഫൈവ് ഫോർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മലിനീകരണം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമതുന്ന നികുതിയാണ് കാർബൺ നികുതി കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതേപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പ് നികുതി ഓക്കെ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻമാർക്ക് കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഓക്കെ ഡെൻമാർക്ക് കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഉപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാ ഉപ്പ് നികുതി ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ചൈനയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നിയമം നിലയിൽ ഒന്ന് വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നിയമം നിലയിൽ ഒന്ന് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മറന്നു പോരുത് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നിയമം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നിയമം നിലയിൽ ഒന്ന് ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് മറന്നു പോകില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നികുതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ ഓക്കെ നികുതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ മനുസ്മൃതിയും അർദ്ധശാസ്ത്രവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നികുതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ആർട്ടുകളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മറന്നു പോരുത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ആർട്ടുകൾ എത്രയല്ല നികുതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാണ് നികുതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ഏതാ നികുതിയാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇന്ത്യയിൽ നികുതി നിയമം നിലയിൽ ഒന്ന് ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നികുതികളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർട്ടുകൾ എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ നമ്മുടെ നികുതിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് കമ്മിറ്റികളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റിയാണ് ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റി ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റി ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജോൺ മത്തായി പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ അറിയാം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജോൺ മത്തായി കേന്ദ്ര മലയാളി സോറി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ജോൺ മത്തായി അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജോൺ മത്തായിയാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോൺ മത്തായിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ മലയാളി ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോൺ മത്തായിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ
ഡേറ്റ് ജോൺ മതേക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നേ ഉള്ളൂ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളി ഓക്കെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളി എസ് ബി ഐ ദേശസാൽക്കരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ചെയർമാൻ ജോൺ മത്തായി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആദ്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ജോൺ മത്തായി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ജോൺ മത്തായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ മലയാളി ജോൺ മത്തായി അപ്പൊ നമ്മൾ ജോൺ മത്തായി പറ്റി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് നികുതികളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റി ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയാ ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റിയാണ് രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയാ രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റിയാണ് ബി ജെ കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയാ ബി ജെ കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി ശ്രുതിജയക്ക ഒന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റിയായ ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലില് രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റിയായ രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് മൂന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റിയായ വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഓക്കെ ശ്രുതിജയക്ക പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കമ്മിറ്റികളാണ് ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റി രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി വി ജെ കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി ഈ മൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരാം ശ്രുതിജയക്ക സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുവാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയാ ജോൺ മത്തായി കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലില് രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റിയായ രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റിയാണ് രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റി ഏതാ രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി ഇനി അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികളെ പറ്റി പഠിക്കുവാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നികുതി നികുതി പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയാണ് വിജയ് കേൽക്കർ കമ്മിറ്റി